之前三十五度时的确是白色的不过开了空调现在二十度颜色应该已经变成绿色了既然妹妹知道之前杯子是白色的那么你肯定进入卧室了哎呀我承认是我弄坏的这不马上要开学作业了吗我想逃跑一点
。饮水机没水了，我来两瓶水。顺便去网吧打游戏吧。什么打游戏？你洗洗澡吧。就像我们睡觉去玩游戏，然后赶在我们睡醒前回来。所以即使是睡到下午，也依然很困。正好的游戏机就是这里。白天不会喝那么多咖啡来打足球，就是想今晚估计重事。得了吧，我的号借给你王叔了，那是他玩的。王确实也爱玩游戏。这个理由看似完美，不过上网需要身份证，妈妈搜一下就有证据了。哎，这在外面的，别闹。爸爸总不会半夜带着身份证买水吧？找到了，这回你怎么解释呀？呃，那个，我看新闻说那个买水也是身份证。今晚就睡这儿吧。给爸爸盖上点，别着凉了。好了，我们回去吧。不美，你今天爸爸生日呀，我们给他准备个惊喜吧。都下午了才想起来。但什么叫惊喜呢？不如于洋心意。嗯，心意脑爸爸犯错，然后妈妈现场抓包，在爸爸以为要挨打而绝望时，我们拿着声音蛋糕出现，这就是惊喜。爸爸这条裤子也脏了。行，那我一块洗了。还有钱，爸爸已经注意到口袋里的钱，估计现在正找地方藏。我这就去抓那个钱。哎，你这裤子兜里钱也不拿出来，还好我发现了啊，给你。我接着去洗衣服了啊。天哪，我在做梦吗？执行地址法，好出发。喂。晚上去喝酒啊，我请客。今儿不行，咋的？嫂子不在家，你还不出来？真不去了，这都记着啊，改天改天啊。嫂子，我可都按你要求说的。奇怪，这都没上当。这蛋糕也买完了，现在怎么办？看来只能找茬了。能拿电视报告吗？我找我找我找我找我找我找我找我找我找我找我找这是给我的生日惊喜吗？现在不是了，可怜的蛋糕啊！哎、我还不是天天坐着加班度日来的，想变瘦还不是嘴？要不你们比赛减肥吧？好呀，那就用一周时间，看谁瘦得多，谁输了谁做一年家务。好啊，也就比先记录一下初始体重。等一下，我拍个照记录一下。来吧，上称。哎，你是高兴？怕你啊，优先就优先。哈哈哈哈，我瘦了三斤，看你的了。别高兴的太早，马上让你哭。耶，四斤，赶紧扫地、洗衣服。怎么可能？你天天躺着都不运动，秤有问题吧？秤没问题，人有问题。我特意有了证据。爸爸在量初始体重，兜里揣的东西，而这形状和饮水机上失踪的钟表很相似。另外，爸爸刚才在测体重前故意把秤放到地毯，地毯有较为柔软，容易垫起，从而导致电子秤的传感设计不均匀，称出来体重会比实际体重轻一些。果然，短袖两件，裙子一条，竟然还有呢。什么？明明是你们出错，为什么要扣我钱？怎么了这是？我网购的卖家说他误操作，把我列入了代理商名单，以后每个月都要从我卡上扣五百块钱。非常抱歉，女士，不过您同时可以享受五折购买商品的权益。呃，对，我要取消。取消的话需要联系银行，需要我帮您转接吗？好好好，真烦。好的，您稍等。别着急，我去给你倒点热水。不美，你陪着丽娜阿姨。你好，是要取消代理商授权是吧？啊，对对对，请提供您名下所有超过五百元的金融账户。啊，还有这个？是的，因为不知道一年会从哪张卡扣款，所以都需要你的验证。我有一张招行，卡号是六二幺四八三零幺。等一下，怎么样了？来喝点热水。我就这些卡，然后在转账这里输入三元，因为您提供了三个账户，显示什么？转账失败。这说明已经验证了您的身份，现在进行下一步。你是不是瞒报了账户？你这样没有会闹。喂喂，别闹了，你快给我，要不就要被扣钱了。
，女士，如果你不如实申报，就是恶意调取信息，你的账户就会被冻结。给我要冻结我账户，冷静冷静，来喝点热水，喝点热水。你会说要扣款，你会又说要冻结账户。不矛盾吗？对哦，冻结了就没法扣款了。银行电话不是你自己打，而是电商平台转接，你不觉得奇怪吗？对哦，他们哪有这个权限呀、啊？最重要的是，有很多验证身份的方法，所以我就没有请教你。这个骗子还敢打来？他继续打电话，想捉住你，你官方客服两次，否则他就露馅。不过这种骗局真的会有人上当吗？你好。你好，我是惠东市公安局公安局检察院。你会上当吗？妈妈和姐姐回来了，快关电视。你们刚才是不是又看电视了？没有，我们在看书。爸爸，你看是不是比姐姐聪明？妈妈，看电表。二零零三幺点六九，我和妈妈出去了两小时，在这段时间家里只有两百把公寓的冰箱，而冰箱通常每运行五分钟，五分钟两笔为一笔，所以冰箱的耗电量为零点二千瓦，两小乘以二分钟等于零点二千瓦。按电表显示，这段时间耗了零点六，多了零点，而家里两百瓦公寓的电视消耗零点四九点的时间，消耗也是零小时。我从哎，你们不热，我就把空调关了啊，我刚开了一会儿。原来这样就可以解释摸出来的度数。不过没关系，还有其他检验方法，也没有问题。妈妈和姐姐回来了，快关电视。等一下，先恢复到之前频。电视背面的灰尘不均匀，而且刚好是一条毛巾的长度。爸爸偷开了空调，在屋内温和外面最冷，说明空调刚开不会耗费太多电。最重要的是，爸爸忘了上锁历史记录，而我们出门前并不是王牌最难开。再多做二十页吧。你进屋。不美，爸爸昨天一晚都没回来，电话也打不通，怎么回事啊？爸爸走之前没告诉你他去哪儿了吗？哎，我晚上去。他说了，我没听清。要不试试这个？这是。平行宇宙传说机。看看左右 ，A B A B， 每个门就是不同的平行宇宙，每个宇宙都有不同的运行法则。先是这个，时间倒流。现在的时间点和我们宇宙的一样，不过这个宇宙的事件是倒着进行。所以只要我们在这个宇宙等一天，时间就会倒流到昨天爸爸出门前的时候。是的，不过要等一整天。那还有没有其他的方法呀？我知道了，我们走去次维宇宙。在次维宇宙已经没有时间这个概念。每个时刻发生的每个片段都同时显现，我们只要找到对应的时间坐标，就能看到爸爸昨天说的话。在这儿，哎，我晚上去大乔家看球赛啊，晚点回来。那我应该也能看到爸爸到底去没去看球赛。你看，你爸明明就去喝酒了，肯定喝醉了就睡你肖哥家了。这里显示爸爸五分钟后就要回家了，我们快回去吧。你爸爸怎么还没有回来呀、啊？我给肖哥打电话。什么？他刚才不是跟你们一起回去了吗？啊！糟了，这不是我们的宇宙。这雨真是吓了一整天呢。好你衣服湿的，快去洗洗。爸爸回来时穿的鞋子和早上出门时穿的不是同一双，是吗？没有吧？最近一周只有今天有雨，而除了爸爸回来时穿的鞋子有泥水之外，这双鞋也是。但爸爸偷偷回来是想做什么呢？一定是早上发生了什么事情，让爸爸必须提前回来。早上，这床单得换了，太潮了。快走吧，我晚上下班回来换。你下班都几点了？等我回来换吧。床单，电视声音怎么这么大呀？怎么回事？不知道啊，我刚打开。爸爸回来时怎么会看电视呢？口红。哼，好事情真的很重要。
。爸爸明白了，谢谢你，不美